സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നാട്ടുവൈദ്യം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തലവേദന അതേപോലെ തന്നെ മൈഗ്രെയിൻ ഒറ്റച്ചെന്നിക്കുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല രൂപത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തലയുടെ പ്രശ്നം ആ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തലവേദനയെ ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തലവേദനയാണ് കാരണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ തലവേദന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ തലവേദന കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇരു ഇരുപതല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തോളം എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തലവേദനയായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു തലവേദന ആ തരത്തിലുള്ള തലവേദനയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തലവേദനയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അനുഭവസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന് നിങ്ങൾ ചികിത്സ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രോഗത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് എഴുതുക ഞാനത് പറയാം ഈ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു രോഗം തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു അനുഭവസ്ഥനാണ് ഞാൻ തലവേദന കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഈ തലവേദന തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ തലവേദന അതേപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഈ തലവേദന തുടങ്ങും അപ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തലയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം മിക്കവറും വിചാരിക്കുന്ന തലയ്ക്കാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തലയിൽ വേദന തലയില്ലേ അപ്പോൾ തലയിലാണ് പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ അതേപോലെ തന്നെ തലയ്ക്കുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഇവരാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരൊന്നും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാവില്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു എട്ട് നില കെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അതിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഇതായിരിക്കണം തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴത്ത് കൂടെ ഒരിക്കലും പുക വരില്ല പുക വരുന്ന എപ്പോഴും മുകളിൽ കൂടെയായിരിക്കും മുകളിലത്തെ ആ ജനല് കൂടെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലാണ് തീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനലിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് താഴത്താണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ ഇന്ന് ആ പുക മറ്റേ പുക ഏതൊരു കൂടി വരുന്നു അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോയിനാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ആ ജനലിനാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിയാവില്ല തലയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വയറ് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല വയറ് എന്ന് നമ്മുടെ ഡിസോർഡറായോ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾക്ക് തലവേദന തുടങ്ങും അപ്പോൾ തലവേദനയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വയറിന് തന്നെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കൂടുമ്പോഴേ തലവേദന ആവുള്ളൂ നിത്യമായിട്ട് തലവേദന രോഗിയായിട്ട് മാറിയ ഓരോരുത്തരും നോക്കുക സ്വന്തം ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ദഹനം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക ദഹനം ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവരായിരിക്കും ഈ തലവേദന കാര്യം മുഴുവനും അപ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് ആദ്യം ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വയറിനാണ് വയറിന് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കുറേ ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇത് വളരെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് കാലം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ ചിന്തകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും തലയിൽ പലതരം എണ്ണകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ തലവേദന മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങണം അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അര ദിവസം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉപവസിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ
ഉപ്പ് എരിവ് ഇത് മൂന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് തലവേദനയ്ക്ക് വളരെ കമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഡയറ്റ് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഡയറ്റ് ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തലവേദന ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തലവേദന കുറേശ്ശ കുറേശ്ശെ ഇല്ലാതായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇനി തലവേദനയ്ക്ക് ഞാൻ ചികിത്സ ചെയ്തത് ഞാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മാസം അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്നു കാരണം അലോപ്പതിയിൽ ഇതിന് യാതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിൽ മരുന്ന് ഒഴിക്കലായിരുന്നു നസ്യം എന്ന് പറയും അത് ആദ്യം അണുതൈലം കൊണ്ട് ഒരു ഏഴ് ദിവസം നസ്യം ചെയ്തു നസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ആ മുഖത്ത് മുഴുവൻ എണ്ണ വരട്ടിയതിന് ശേഷം സ്റ്റീം എടുക്കണം സ്റ്റീ അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി കൊണ്ടൊരു വേർക്കണം വേർത്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ മൂക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ആദ്യ ദിവസം രണ്ട് തുള്ളി അടുത്ത ദിവസം മൂന്ന് തുള്ളി ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസം കൂട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ തടവിയതിന് ശേഷം കഫം വരാൻ തുടങ്ങും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളിയിൽ പോയിട്ട് ആ കഫം മുഴുവൻ നമ്മൾ തുപ്പിക്കളയണം ഒരുപാട് കഫ ഇറങ്ങും ആ തഫ മുഴുവൻ തുപ്പിക്കളയണം നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ തലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ രോഗത്തിനും ഉള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സംഗതി അത് അണുതൈലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് ചെയ്തത് ക്ഷീരബല കൊണ്ടുള്ള നസ്യായിരുന്നു ക്ഷീരബല നൂറ്റൊന്നും കൊണ്ടുള്ള നസ്യായിരുന്നു അത് കൂടുകൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ആ പ്രശ്നം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ക്ഷീരവല കൊണ്ട് ഞാൻ നസ്യം ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അണുതൈലം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് പലർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയുള്ളൊരു സാധനമാണ് കാരണം എനിക്കത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോപ്പെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുള്ള തലവേദന തുടങ്ങും അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ ഇടുന്നതിന് വരെ ഞാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അണുതൈലം ഒരു രണ്ട് തുള്ളി എൻ്റെ മൂക്കിലൊഴിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അണുതൈലം കൊണ്ട് ചിലർക്ക് തലയിൽ നസ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ തീ പൊള്ളുന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തുള്ളി നമ്മൾ നസ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഇനി തലവേദന ഉള്ളവർ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ എണ്ണ തയ്ക്കുക ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൂടാതെ തലവേദനയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം അഭ്യങ്കം ചെയ്യുക അതായത് ശരീരം മുഴുവൻ എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ പോയി കടന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ ഈ അഭ്യങ്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്ത് മുഴുവൻ എണ്ണ വരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് അതിൽ പൊടിക്കിഴി ഇലക്കിഴി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ സ്വസ്ഥനായിരുന്നു കാരണം ഒട്ടും തന്നെ തലവേദന ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഈ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വാദത്തിൻ്റെ വൃത്തി അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വാദം കൂടുന്ന സമയത്താണ് തലവേദനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാദത്തെ ഈ എണ്ണ എപ്പോഴും ശമിപ്പിക്കും അത് കാരണം തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള തലവേദന പിത്തം കൊണ്ടുണ്ടാവും അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ മുഴുവൻ ചൂടായിരിക്കും തലയിലും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിലും ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിരേചനം ചെയ്യുക അതായത് വയറിളക്കുക വയറിളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിത്തം ഒന്നായിട്ട് കമ്മിയാകും അതുകൂടാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ആ തരത്തിലുള്ള തലവേദനയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മുടെ ചിറ്റമൃത് ഒരു തുണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ചതച്ചതിന് ശേഷം വെറും വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള തലവേദനയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ആശ്വാസം കിട്ടും ആ കാരണം പിത്തം കൂടിക്കൊണ്ടുള്ള തലവേദനയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണകൾ പലതരം എണ്ണകൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എണ്ണയാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ തലയിൽ തേച്ചിട്ട് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് തലവേദന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കാരണം മിക്കവർക്ക് ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സമയ
ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും നീരെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ എണ്ണ കാച്ചിട്ട് തലയിൽ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തലവേദനകൾക്കും ഉത്തമമാണ് അതായത് മൈഗ്രൈൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഒറ്റ ചെല്ലി കുത്താലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ തലവേദനയാണ് ശരി പൂവാൻ കുരുന്നൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് തലയ്ക്ക് തലയുടെ തലവേദനയ്ക്ക് പൂവാൻ കുരുന്നൽ നീര് നമ്മൾ രാവിലെ എണിച്ചിട്ട് തലയിൽ തേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പൂവാൻ കുരുന്നലിൻ്റെ എണ്ണ നമ്മൾ കാച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ആ എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു അല്പം കുരുമുളക് തലയിടണം ഓ രണ്ടോ മൂന്നോ കുരുമുളക് അതേപോലെ തന്നെ അല്പം കരിഞ്ചീരകം അതേപോലെ തന്നെ അല്പം കച്ചോലം ഇവയൊക്കെ ഇടണം ഇതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാച്ചിയിട്ട് വേണം തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മിക്ക തല ഈ മൈഗ്രൈൻ ആണെങ്കിലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള തലവേദനയ്ക്കും ഇത് രണ്ടും വളരെ നല്ലതാണ് മുയൽച്ചെവീനും അതേപോലെ തന്നെ പൂവാൻ കുരുന്നലും അതിൽ പൂവാൻ കുരുന്നലാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് തലവേദനയ്ക്ക് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് കാരണം ഞാനത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇലയും പ്രധാനമായിട്ടിട്ട് കാച്ചിയ എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഈ എണ്ണ കാച്ചും കാച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ തേക്കും തലയിൽ തേക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല അതുകൂടാതെ തലവേദനയുള്ള രോഗികൾ എപ്പോഴും തല കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ രാസ്നാദി പൊടി ഇവിടെ തലയിൽ നിറകിലിടണം അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം മിക്കവാർക്കും ഈ ഈ തലനിരക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രാസ്നാദി പൊടി നമ്മൾ ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തലവേദന വരില്ല കാരണം തലയിൽ എപ്പോഴും നീരിറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രാസ്നാദി പൊടി നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ ശീലമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും കച്ചൂരാദി ചൂർണം അങ്ങനത്തുള്ള രാസ്നാദി പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഫ രോഗമുള്ളത് അതേമാതിരി തന്നെ കച്ചൂരാദി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പിത്ത രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അത് ശരീരത്തിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചൂർണം തരും അതെപ്പോഴും കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തലയിൽ തേക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഫാനിൻ്റെ കീഴെ ഉള്ള ഉറപ്പാണ് ഈ സംഗതി മഹാപ്രശ്നമാണ് കാരണം ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിപാത സ്ഥലെ ശയനം അതായത് കാറ്റടിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഒന്നാമത് ഭാരമായിട്ടുള്ള മാറ്റി തോന്നും ഡെയിലി അങ്ങനെ കിടക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഫാൻ എപ്പോഴും വളരെ കമ്മിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം സ്പീഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലം അറിയും അപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുണ്ട് അവർ പറയുന്നെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാത് അടച്ച് കിടക്കുക ഈ കാതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാത് അടഞ്ഞു കിടക്കും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാനിൻ്റെ ഈ കാറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല അത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി കൊണ്ട് ഈ കാത് അടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞോ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാത് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഫാൻ നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തലേൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഫാൻ വയ്ക്കരുത് കാലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും അതുകൂടാതെ തലയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അടിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എ സിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു തലവേദനയുടെ പ്രശ്നം മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഴുക്കുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തു പോകുന്നില്ല ഈ സാധനം ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കും അത് കാരണം ഈ എ സിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവാർക്കും ഈ പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട് അത് കാരണം അവർ വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇടാതെ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചൂടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ നമ്മൾ ജനലിൽ തുറന്നതിന് ശേഷം ജനലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ടേബിൾ ഫാൻ വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ കാറ്റ് കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് വളരെ തണുത്തുള്ള കാറ്റായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് സീലിംഗ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക രാത്രി ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം സീലിംഗ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാം
പിന്നെ തലവേദന വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ അയാൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രാണികളെ കൊല്ലുകയാണ് ആട്ടിനെ കൊല്ലുകയാണ് മാട്ടിനെ കൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ജീവിയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെഡിസിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെഡിസിൻ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും ഇത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആട്ടിനെ വളർത്തി വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് തലവേദന തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആകുന്നത് കൊണ്ടും ഈ തലവേദന വരും എപ്പോഴും തലവേദന ആയിരിക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് അതിൻ്റെ മനസ്സമാധാനം കിടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നാളെ കൊല്ലാൻ പോകുകയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര തലയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സമയത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും തലയ്ക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ലാത്ത നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സമാധാനക്കേട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലവേദന കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തലവേദന നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ആൾക്കാർക്ക് തലവേദന കൊടുക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു തലവേദന ആവാതിരിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തലവേദന ചിന്തകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സമയത്തും ദുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളുള്ളത് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ തലവേദന എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല മൈത്രി ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് മൈത്രി അതായത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും സുഖമാവട്ടെ ശാന്തിയാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള മൈത്രി ധ്യാനങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൂളാവുകയും ആ തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ അവിടെ ജയ്പൂരിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ മുടിവട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാർബറാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ ഓരോ വാക്യത്തിനും ഒരു പവൻ്റെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും തലവേദന ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ തലവേദനയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു വേദനയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും പ്രാണികളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ആൾക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കാം ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയെ ജീവികളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മെഡിസിൻ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വാക്യം കൊണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറുതും വലുതും ായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അതുമൂലം പ്രകടമാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളായിരിക്കും അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ തലവേദന ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവേദന ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും കിഡ്നി രോഗമായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രാണികളോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഭീക്ഷണത്തിൽ രോഗാണുക്കളോ വാതവിത്ത കഫങ്ങളോ ഇതൊന്നുമല്ല രോഗ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജ്ഞാപരാധം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് രോഗാപ രോഗ കാരണം പ്രജ്ഞാപരാധം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രജ്ഞാപരാധത്തിൽ പെടും നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുന്നു കാമം വരുന്നു ക്രോധം വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈർഷ്യ വരുന്നു അസൂയ വരുന്നു ഇങ്ങനത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ എന്നെന്ന് പുറപ്പെടുന്നുവോ അന്നൊന്നും നമ്മുടെ വാണി ദുഷ്കൃതമാവും നമ്മുടെ വാണി ദുഷ്കൃതമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് എല്ലാ രോഗത്തിനും അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം കാരണം എല്ലാ ഡിസീസും ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആണ് അതായത്
ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ തലവേദന നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് കാരണം അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കർമ്മമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാൾട്ടി ഡയറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മസാല ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ധ്യാനം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനത്തുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് മൂലം തലവേദന ഉണ്ടാകും കാരണം ബാധ പ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യക്തി ആ വ്യക്തി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വാദം കൂടും കൂടുന്ന കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കാരണം കൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈഗ്രെയിൻ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഏതൊരു കാര്യം വരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഇഞ്ചി കൊണ്ടുള്ള ചായ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുകയാണ് രാവിലെ എണീച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ചി ചായ നമ്മൾ കുടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തലവേദന വരുന്ന സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള സമയത്തും നമ്മൾ ഈ തുളസി അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാമായിട്ട് ഒരു നല്ല കടുപ്പത്തിൽ നല്ലൊരു ചായ കുടിക്കുക ഈ സാധനങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചായ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സാധനം നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തലവേദന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലവേദന മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചായയും കാപ്പിയും എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സംഗതി തന്നെ ശീലിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ തലവേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുക അതായത് അല്പം ശർക്കര എടുക്കുക ഉറുമ്പുകൾ കൊടുക്കുക രാവിലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പക്ഷികൾ കൊടുക്കുക വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരുവിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്ന ഒരുവിന് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രസന്നരാക്കുക അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് പ്രസന്നത കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് പ്രസന്നത കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നായ്ക്ക് വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന നായ്ക്ക് ഒരല്പം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നോക്കൂ അത് പ്രസന്നമാവും അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്രഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശം നമ്മൾ ഡിപ്രഷനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്കെന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിപ്രഷനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ആ രോഗം മാറ്റാനുള്ള മരുന്ന് മാറി എനിക്കെൻ്റെ ആ രോഗം മാറുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷം ആ വ്യക്തിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടും കാരണം ഏതൊരു വ്യക്തി ഇതിന് മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ വ്യക്തിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന അങ്ങനത്തെയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനന്ദം കൊടുക്കുക അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രസന്നത കൊടുക്കുക ഈ കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം വരുന്നു ആ പ്രശ്നം കൂടി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ബന്ധേ ഒരു വലിയൊരു ഭിക്ഷു വിമലാരം സി എന്ന് പറയുന്ന ഭിക്ഷു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്രസ് ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഏതേത് സമയത്ത് തലവേദന പറ്റിയുള്ള ചിന്ത വരുന്നു ആ സമയത്ത് പുഞ്ചിരിക്കുക കാരണം ഈ തലവേദന എൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സെൻസേഷനാണ് ഒരു അനുഭവമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവത്തെ അത് എൻ്റെ ഏതാണ് എൻ്റേതാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ അനുഭവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും അതായത് ആ തലവേദന കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതില്ല പക്ഷേ ഈ തലവേദന ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുന്നു ഈ തലവേദന എൻ്റെ ആണെന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവിന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുക എന്നിട്ട് തലവേദന വരുന്ന സമയത്ത് പുഞ്ചിരിക്കുക പുഞ്ചിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഈ തലവേദന ഞാൻ എൻ്റെതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കാര്യം എന്താ
അതായത് ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് ക്യാൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ജീവികളെ അവർക്ക് പുതുജീവൻ കൊടുക്കുക അതാണ് അവരിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ള അഭയദാനം എന്ന് പറയും അതായത് ഭയമില്ലാതിരിക്കുക അവർക്ക് ജീവൻ നിങ്ങൾ മടക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സ് പ്രസന്നമാവല്ലോ ആ പ്രസന്നമായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഈ പുണ്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണ വയ്ക്കുക ഈ കാര്യം വളരെ നല്ലതാണ് ഈ തലവേദനയ്ക്ക് തലവേദനയ്ക്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പി ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തലവേദന ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും ഷുഗർ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തലവേദന ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തലവേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള ഇതിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കമ്മിയാക്കാനുള്ള മരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നോക്കും പലർക്കും ഈ തലവേദന ബി പി ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല തലവേദന തലവേദന ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി പി നോക്കുന്ന സമയത്തിനും തലവേദന കൂടുതൽ ഈ ബി പി കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബി പി അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അളക്കരുത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബി പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തലവേദനയും ശരിയാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഈ മൂക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നസ്യം ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നോ രണ്ട് തുള്ളി മാത്രം അതായത് രാവിലെ ഒന്ന് നസ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നോ രണ്ട് തുള്ളി ഒന്നുകിലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ഷീരബല ക്ഷീരബല നസ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് ആവർത്തിക്ക് കൂടുതലുള്ള സാധനമായിരിക്കണം ഏഴ് ആവർത്തിയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഈ ബാ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണകൾ നസ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് എണ്ണകൾ വരുന്നുണ്ട് ധന്വന്തരം അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷീരബല അതേപോലെ തന്നെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ യോഗ ഇതിന് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് യോഗയും പ്രാണായാമം പ്രാണായാമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അൻഡോമ വിലോപം കപാൽ ഭാതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഈ തലവേദനയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അതിൽ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബ്രത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല അതായത് ശ്വാസം ഒരു മൂക്കിൽ കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം വേറെ മൂക്കിലൂടെ വിടുക വേറെ മൂക്കിൽ എടുത്ത ശേഷം ഇതിൽ വിടുക ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രീത്ത് ഒന്നും പാടില്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ ദീർഘമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ശ്വസിക്കുന്ന ധ്യാനങ്ങളും ഈ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും തലവേദനയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ തലവേദനയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് ഈ കപാൽ ഭാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്വാസം മാത്രം വെളിയിലേക്ക് വിടുന്ന കപാൽ ഭാതി അത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള യോഗ കൊണ്ടും ഈ സംഗതി വരാം പലര് വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കാരണം അവരുടെ ബി പി പെട്ടെന്ന് കൂടും അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തലവേദന നോർമലാവും മിക്കവർക്കും യോഗയിലൂടെ തലവേദന മുക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യോഗ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നം വരും അപ്പം നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബോഡിക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഉന്മേഷം നൽകും അതുമൂലം നമ്മുടെ തലവേദനയും വളരെ കമ്മി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് തലവേദനയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിവാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും തലവേദന ഈ വാദത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൂടാ നാവിയിൽ എണ്ണയിടുക അത് വളരെ നല്ലതാണ് ചെവിയിൽ എണ്ണയിടുക ഇതും വളരെ നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ കമ്മി ഉണ്ടാവും ചെവിയിലും അതേപോലെ തന്നെ തലയിലും നല്ലപോലെ എണ്ണ വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഈ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്
മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം എന്ന് കഴിച്ചു ശരിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് നേരം ആക്കുക പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലർക്ക് ചില രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തലവേദനയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്നേ മുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മലബന്ധമാണ് തലവേദനക്കാരനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വയറ് ശരിയാവുന്നില്ല അവർക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാവും മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്ര ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂത്രമുണ്ട് സുമൂത്രം നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം മുഴുവൻ മാലിഷ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് സുമൂത്ര ചികിത്സ അപ്പോൾ യൂറിൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും ഈ സംഗതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ തലവേദനയ്ക്ക് വളരെയധികം എനിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ആ സമയത്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂറിൻ ഉള്ളിലേക്ക് കുടിക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം മുഴുവൻ യൂറിൻ കൊണ്ട് മസാജ് ആയിരുന്നു ശരീരം മുഴുവൻ തുറന്ന പോലെ തോന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മലബന്ധം പോകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ തലവേദനയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കും ഈ യൂറിൻ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സുമൂത്ര ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തലവേദന അതേപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ റാഡായിട്ട് അതായത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതിയെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക തലവേദനയും ഇല്ലാതാവുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടീച്ചർക്ക് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം ഈ ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര തലവേദന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തലവേദന ഈ ടീച്ചർ ഒരു പത്ത് ദിവസം പ്രകൃതി ചികിത്സ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തലവേദന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തലവേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്ക് വന്നു ശരീരത്തിൽ ടോക്സിൻ പോയി ആ തലവേദന ഒന്നായിട്ട് പോയി അങ്ങനത്തുള്ള പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ തലവേദനയ്ക്ക് ആ ആൾക്കാർ ആ രീതിയിൽ ഇവർ മുക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എനിക്കൊരു ഒരാഴ്ച ആയുർവേദത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും ഫുള്ളായിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ നല്ല കാമായി തലവേദന പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പല രീതിയിൽ ഈ തലവേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പറഞ്ഞു മെൻ്റലായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പറഞ്ഞു സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെല്ലാതും കൂടുതലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന പൂവാൻ കുരുന്നൽ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചി നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും എല്ലാ ശരീരരോഗങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ചിലർക്ക് ഈ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തുളസിൻ്റെ തുളസി മാത്രം നല്ലപോലെ ചതച്ചിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം എണ്ണ കാച്ചതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണ തലയിലും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലും മുഴുവനും ഈ എണ്ണ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭ്രാന്തുള്ളവർക്ക് ഭ്രാന്ത് ഇല്ലാതാവുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് നല്ലൊരു പ്രയോഗമാണ് തുളസിൻ്റെ പ്രയോഗം തുളസി എണ്ണ കാച്ചിട്ട് തലയിലും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലൊക്കെ തരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാച്ചലിൻ്റെ ആ പാകം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ തലയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ മിക്ക അസുഖങ്ങളും അതായത് ഭ്രാന്ത് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആക്കുക അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മൊബൈലിൽ നോക്കുക ടി വി നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക വെളിയിൽ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ടാകും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തലയിലൊരു സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അവർ ഈ മൗനമായിട്ടിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കണം ശീലിക്കണം അതായത് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ അവർ ശീലിക്കണം വിഭക്ഷണ ധ്യാനം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പല രീതിയിലുള്ള ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ ഏത് ധ്യാനം നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ദാനം ആ കാര്യം ശീലിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ ജീവികളെ പ്രസന്നമാക്കാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ തലവേദന നമ്മൾ കമ്മിയായിട്ട് കമ്മിയായിട്ട് വരും ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക്
ശരീരത്തിൽ രണ്ടാം കൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുക രണ്ടാമതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാതും ഒരേപോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുക രണ്ട് മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസം ഒരേ സമയത്തല്ല വരിക രണ്ട് മൂക്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ അല്പം കൂടുതൽ ഒരെണ്ണത്തിലും കമ്മിയായിരിക്കും അത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ശരിയായിരിക്കില്ല ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഡോക്ടർമാർ വന്ന തളക്കും അടന്നതിന് ശേഷം പറയുമോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണിന് ഇത്ര ദൂരക്കോ കാഴ്ചയുണ്ട് മറ്റേതിന് ഇത്തിരി കമ്മിയാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ വളരെ തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം കാരണം എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു തലവേദനയ്ക്ക് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പേ അവർ പറഞ്ഞു കണ്ണട വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല വെക്കാതെ മുപ്പത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷമുള്ള തലവേദന ഇങ്ങനെ മാറി കണ്ണട ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് കാരണം ഈ കണ്ണട എന്ന് തൊട്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങും അന്ന് തൊട്ട് അവന് പ്രശ്നം തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു കണ്ണിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം ബെറ്റർ ഐ സെറ്റ് വിത്ത് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഡോക്ടർ വില്യം ബേറ്റ്സിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ കണ്ണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തകരാറിലാവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് കാരണം അവർ കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ണട ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ണട ഒരു കാരണവശാലും വെക്കരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഇവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറവ് ഒത്തിരി കൂടുതലും മറ്റേ ഇതൊന്നും അല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പെടരുത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾ നോക്കൂ എല്ലാ ജീവികൾക്കും എല്ലാറ്റിനെയും ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ചിലപ്പോൾ അല്പം അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അവർക്കൊന്നും ഈ തലവേദനയും ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർ സുസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു അത്രത്തോളം പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ചിലർ പറയും തലവേദന കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ഇതാണെന്ന് പറയും എന്താണ് പറയുക ട്യൂമറാണെന്നൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ മുപ്പത് വർഷം തലവേദനയുള്ള ഒരു രോഗിയുടെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെയും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മുപ്പത് വർഷം തലവേദനയുള്ള രോഗിയുടെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാം നോർമലാണ് തല സ്കാൻ ചെയ്തു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം ഡോക്ടർമാർക്കും അറിയില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് പ്രശ്നം എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തലവേദന എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ തലവേദന വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള അതായത് ഈ സംഗതിയൊന്നും എൻ്റെ അല്ല എന്നുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈത്രി ധ്യാനം ഇങ്ങനത്തുള്ള ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ആ അതിനോടുള്ള ആ വെറുപ്പ് തലവേദനയോടുള്ള വെറുപ്പ് അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ തലവേദന മാറണം എൻ്റെ തലവേദന മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ആ തലവേദന കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആ തലവേദന വന്നത് അത് വന്നു ഓക്കെ അത് എത്ര സമയം നിൽക്കുന്നു അത്ര സമയം നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഈ രീതിയിൽ നമ്മളതിനോട് നിസ്സംഗത്വം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് പല രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പിന്നെ പലരും പറയും ഈ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ തള്ളവരിലും ബാക്കിയുള്ളവിടെയും അവിടെ എല്ലാം ഈ നീരൊക്കെ നിർത്താൻ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെരിങ്ങലത്തിൻ്റെ നീര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇലയുടെ നീര് ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൂവാൻ കുറുന്നലിൻ്റെ അല്ലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊയിൽച്ചെവിൻ്റെ നീരൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ താളം വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ചിലത് ചികിത്സ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൊടിഞ്ഞു വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചില ചില ചികിത്സ ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതും വളരെ ഉത്തമമാണ് കാരണം അനുഭവസ്ഥന്മാർ അവർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ